உலக அதிசயங்களில் ஒன்றான தாஜ்மஹாலின் முன்னால் இப்போது நின்று கொண்டிருக்கிறோம் உண்மையாகவே வந்து நின்று இதனுடைய முதல் பார்வையில் பதிக்கிற போது அத்தனை பெரிய நிகழ்ச்சியும் மகிழ்ச்சியும் ஒரு பிரம்மாண்டத்தின் ஆச்சரியத்தை இங்கே வந்து பார்க்க முடியும் அப்படி என்ன தாஜ்மஹால் சிறு வயதில் இருந்தே படித்தும் கேட்டும் வளர்ந்திருக்கிற தாஜ்மஹால் என்று நேரில் வந்து பார்க்கிற போது இங்கே இருக்கிற தகவல்கள் எல்லாம் நம்மை பிரமிக்க வைக்கிறது மும்தாஜ் என்கிற தன்னுடைய அன்பு மனைவி பதினான்காவது பிள்ளையை பெற்றெடுக்கிற போது இறந்து போகிறாள் அவளுக்கு ஒரு நினைவு சின்னம் கட்ட வேண்டும் என்று இந்த வெள்ளை சலவைகள் பிரம்மாண்டத்தை ஷாஜகான் கட்டுகிறார் என்று வரலாற்றில் நாம் ஒற்றை வரியில் படித்திருக்கிறோம் அவற்றையெல்லாம் படிக்க கேட்கிற போது ஷாஜகானா கட்டினார் கொத்தனார்கள் தானே இணைந்து கட்டினார்கள் அவர்களுக்கு தானே பெருமை ஷாஜகானுக்கு இதில் என்ன பெருமை என்று கேட்ட இங்கே வந்து தகவல்களை சேகரிக்கிற போது நமக்கு உண்மையாகவே ஆச்சரியமான ஒரு தகவல் கிடைக்கிறது ஷாஜகான் தன்னுடைய பதினான்காவது வயதிலேயே தான் எந்த அரண்மனையில் வசிக்க வேண்டும் என்பதை தானே நிர்மாணம் செய்து கட்டி கொண்டார் என்ற செய்தி நமக்கு கிடைக்கப்பெறுகிறது கட்டடக்கலையின் அத்தனை நேர்த்தியையும் அத்தனை அதனுடைய நுண்கங்களையும் நுட்பங்களையும் ஷாஜகான் இளம் வயதிலேயே கற்றுத் தேர்ந்த ஆக சிறந்த கட்டடக் கலைஞனாக இருந்திருக்கிறார் என்பதற்கான சாட்சி தனக்கான அரண்மனை தானே கட்டி கொண்டார் என்பதுதான் அதன் பிறகு இந்த முயற்சியை வெள்ளை சலவைக்கல் முயற்சியை எடுக்கிற போது இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுகள் இந்த வேலை நடந்திருக்கிறது இருபத்தி இரண்டாயிரம் பணியாளர்கள் தொடர்ந்து இந்த வேலையை செய்து இவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்டத்தை உலக அதிசயத்தை இங்கே நிகழ்த்தி இருக்கிறார்கள் ஒரு செய்தி சொல்லப்படுகிறது ஆதாரங்கள் அற்ற செய்திதான் என்றாலும் கூட இப்படி நடந்திருக்குமோ என்று நினைப்பது மாதிரி அந்த செய்தி இருக்கிறது இருபத்தி ஆண்டுகள் பணி செய்து இருபத்தி இரண்டாயிரம் வீரர்கள் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பணியாளர்கள் பணி செய்து முடித்த பிறகு இந்த கட்டடம் உருவான பிறகு இந்த வெள்ளை மாளிகை போல இன்னொன்று உலகத்தில் உருவாகிவிடக் கூடாது என்பதற்காக அனைத்து பணியாளர்களுடைய வேலையாட்களினுடைய விரல்கள் வெட்டப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது உண்மையில் இப்படி நடந்திருக்குமா என்று நினைத்தால் அதைவிட சோகம் பெருஞ்சோகம் எதுவும் இருந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்றுதான் நினைக்க தோன்றுகிறது இங்கே தாஜ்மஹாலுக்குள் உள்ளே வந்து பார்க்கிற போது நவரத்னங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய பல கற்கள் பல நிறங்களில் இருக்கக்கூடிய கற்கள் நுழைவாய் போன்ற பல பகுதிகளில் பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது மனிதர்களுடைய உருவங்களோ விலங்குகளுடைய உருவங்களோ இந்து மத கோவில்கள் மற்ற சமயங்களுடைய கோவில்களில் இருப்பது போல எந்த உருவங்களும் இந்த இந்த பிரம்மாண்ட கட்டடத்தின் எந்த நிழலிலும் எந்த ஒரு சிறு இடத்திலும் பார்க்க முடியவில்லை இரண்டே இரண்டு தான் கட்டடங்களில் பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று அந்த அவர்களுடைய புனித நூலான குரானிலிருந்து சில எழுத்துக்கள் சில வாசகங்கள் இங்கே பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று இரண்டாவது செடிகள் கொடிகள் அதிலிருந்து வந்த பூக்கள் இவை மட்டுமே உட்பிரகாரம் வெளிப்பிரகாரம் இவற்றில் இருக்கக்கூடிய சுவர்களில் முழுதும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதை தவிர மனிதர்களுடைய உருவங்களோ விலங்குகளுடைய உருவங்களோ அது இஸ்லாமியருடைய நம்பிக்கை என்று சொல்லப்படுகிறது அதன்படிதான் இந்த கட்டட அமைப்பு இருக்கிறது உள்ளே சென்று பார்த்த பொழுது இரண்டு கல்லறை இருக்கிறது ஒன்று மும்தாஜுக்கான கல்லறை இன்னொன்று பக்கத்திலேயே அதைவிட கொஞ்சம் பெரிய அளவில் உயரத்தில் ஷாஜகானுக்கான சமாதியையும் இரண்டையும் பக்கத்திலேயே வைத்திருக்கிறார்கள் வெளி சுற்று முழுவதும் பார்க்கிற போது நான்கு புறங்களில் எந்த புறம் இருந்து பார்த்தாலும் அந்த கட்டட அமைப்பினுடைய நுட்பம் ஒரே மாதிரி இருப்பது போல கனச்சுற்று வடிவத்தில் இது அமைக்கப்பட்டிருக்கு இதனுடைய பின்புறம் யமுனை ஓடுகிறது யமுனை ஓடுகிறதா என்று பார்த்தால் யமுனை காய்ந்துதான் இப்போது கிடக்கிறது ஒரு மிகுந்த வருத்தத்துக்குரிய செய்தி என்ன அப்படின்னா உலகத்தின் அதிசயங்களில் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய தாஜ்மஹால் இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைந்து வருடத்துக்கு முன்னால் இருந்த தாஜ்மஹாலினுடைய வெள்ளை வெளிச்சம் இப்போது நம்மால் பார்க்க முடியவில்லை சுற்றிலும் இருந்த தொழிற்சாலை கழிவுகளினுடைய காற்று பட்டுப்பட்டு அதனுடைய அந்த வெள்ளை தன்மை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பழிச்சு நிறம் என்று சொல்லுவார்கள் அது வந்து இங்கே நம்மால் இப்போது பார்க்க முடியவில்லை அதனாலதான் உள்ள போற அனைத்து சுற்றுலா பயணிகளுக்கும் காலில் கால் உரை கொடுத்து விடுறாங்க அவங்களுடைய காலணியில கால் உரை அணிந்து கொண்டு தான் உள்ள போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான நடைமுறை பின்பற்றப்படுகிறது நாம் எத்தனையோ சுற்றுச்சூழல் குறித்து எவ்வளவோ பேசுறோம் ஆனா அதனுடைய ஒரு அளவீடாக சுற்றுச்சூழல் மாசின் அளவீடாகவும் இன்னைக்கு இந்த வெள்ளை கற்கள் கொஞ்சம் தன்னுடைய நிறத்தை இழந்திருக்கிறது என்பதைக்காக அது பார்க்க முடிகிறது நிறைய அதற்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செய்திருக்கிறார்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற அளவில் இன்றைக்கு இந்த தாஜ்மஹாலை பார்க்கிறோம் சுற்றிலும் மிக பிரமாண்டமான வெளி சுற்று கோட்டைகள் நான்கு பக்கங்களிலும் கட்டப்பட்டிருக்கிறது இதில் ஷாஜகான் தன்னுடைய கடைசி காலத்தில் மும்தாஜின் நிழலிலேயே இருக்க வேண்டும் என்று இங்கேயே வந்து தங்குவதற்கு பிரியப்பட்டார் என்று சொல்வார்கள் அப்படி அவர் கடைசி காலத்தில் இருந்து தங்கி மும்தாஜினுடைய இந்த நினைவிடத்தை பார்த்து கொண்டே இறந்து போனார் என்ற செய்தி நமக்கு கிடைக்கிறது அப்படி அவர் தங்கியிருந்த அந்த இடம் கருப்பு தாஜ்மஹால் என்று சொல்கிறார்கள் அது ஒரு ஒரு விதமான கற்பனையாக கூட சொல்வார்கள் இந்த கருப்பு நிறத்தில் தாஜ்மஹால் என்பது கட்டப்பட வேண்டும் என்று அவர் நினைத்தார் என்றால் தன்னுடைய கடைசி காலம் இருண்ட காலமாக இருந்தது தன் அன்பு மனைவியினுடைய பிரிவை தாண்டி ஒரு அடிமை போல 
அவர் வந்து கடைசியில் சிறை வைக்கப்பட்டார் அவுரங்கசீப் தன்னுடைய மகனால் என்று சொன்னபோது அது கருப்பு நிறத்தில் தாஜ்மஹால் கட்டப்படுவது என்பது கற்பனையாகத்தான் இருந்திருக்கும் அவர் இந்த மும்தாஜினுடைய இந்த நினைவிடத்தை பார்த்து கொண்டே மிகுந்த சோகமான காலகட்டத்தில் இருந்தார் என்பதை தான் அந்த நிழலில் இருக்க விரும்பினார் என்பதை தான் நிழல் என்பது கருமை நிறம் தான் அந்த நிழலினுடைய தாக்கம் இருந்தது என்பதற்காகவே அதை கருப்பு தாஜ்மஹால் என்று அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறார்களே தவிர உண்மையில் இந்த வெள்ளை தாஜ்மஹாலுக்கு அடுத்தபடியாக கருப்பு நிறத்தில் ஒரு தாஜ்மஹால் இருந்தது என்பதெல்லாம் அல்லது கட்டப்படும் என்பதெல்லாம் நமக்கு ஆதாரமற்ற தகவல்கள் அது கற்பனையினுடைய நீட்சி என்பதாகத்தான் பார்க்கிறோம் தாஜ்மஹால் என்பது வெறும் பிரம்மாண்டம் மட்டும் கிடையாது வெள்ளை பளிங்கு சலவை கற்களினுடைய மிக உயர்ந்த கட்டிடமாக இன்றைக்கு வரைக்கும் பார்க்கப்படுகிறது சுவாமி விவேகானந்தர் வந்து இந்த கட்டடத்தை பார்வையிட்டு விட்டு பதிவு செய்கிறார் இந்த ஒரு கலையினுடைய பிரம்மாண்டத்தை பார்ப்பதற்கு எத்தனை ஆயிரம் கண்கள் தேவை என்பது தெரியவில்லை இதிலிருந்து ஒரே ஒரு சலவை கல்லை எடுத்து புள்ளிந்து பார்த்தால் கூட இவ்வளவு ஒரு அழகான ஒரு உவமையை யாரும் சொல்லியிருக்க முடியுமா என்று தெரியவில்லை விவேகானந்தர் மிக அழகாக பதிவு செய்கிறார் இதிலிருந்து ஒரே ஒரு சலவை கல்லை எடுத்து அதை பிழிந்து எடுத்தால் கூட ஷாஜஹான் என்கிற அந்த பேரரசனுடைய காதலும் அவனுடைய கலை நுணுக்கமும் சொட்டு சொட்டாக வழியும் அப்படின்னு பதிவு செஞ்சிருக்காரு அதனால எல்லாரும் இங்க வந்து இந்த தாஜ்மஹாலை பார்த்திருக்கிறாங்க உலகம் முழுதும் வந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதற்கு அடியில வெறும் கலை என்பதை தாண்டி ஷாஜஹானுடைய அன்பும் தன்னுடைய மனைவியினுடைய வாழ்க்கையின் நிழலும் இதில் படிந்திருக்கிறது என்ற ஒன்றுதான் இங்கே இந்த கட்டடமாக எழுந்து நிற்கிறது